हेलो भिवर्स असलम आलैकुम हमारे मिस्टी कुमार भाजा हो गए आज के रेसिपी हे पुटी मसे झोल रान्ना कर देखा देशी जो पुटी मस ओ देशी पुटी मसर झोल तो यही पुटी मसर झोल क्यों सवार का खुबी प्रिय एवं मसटा जो झोल रान्ना कर टेस्ट है আমার মনে পড়ছে যে আমার আমি যখন বাবার বাড়িতে ছিলাম সেই ছোটবেলার কথা বা বড় যখন হয়েছি তখনকার কথাও বাবা বাজার থেকে যখন একদম টাটকা বড় বাইলা মাছ এবং দেশি পুটি মাছ বড় বড় পুটি মাছ নিয়ে আসতো তখন কিন্তু আমার মা অনেক সুন্দর করে বাইলা মাছের ঝোল পুটি মাছের ঝোল এগুলো রান্না করতো আর পেট ভুরে আমরা ভাত খেতাম সবাই তো আমরা যেহেতু শহরে থাকি শহরে যদি ওরকম টাটকা তো আশা করাই যায় না টাটকা বাইলা পুটি এগুলো পাওয়া তো যাবেই না সব বরফ দিয়ে একদম অবস্থা যা হয় আর কি যা সবাই বুঝেন তো আমি এখানে মিষ্টি কুমার একদম নিরামিষ যেটা বলে সুন্দর করে তেলে ভেজে হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে তারপর তেলে অনেকক্ষণ মাঝারি আছে ভেজে নিয়েছি তারপরে পেঁয়াজ একটু আদা বাটা একটু রসুন বাটা তারপর হলুদ মরিচের গুঁড়া এগুলো কষিয়ে নিয়ে তারপর কুমারের সাথে পানি দিয়ে অ্যাডজাস্ট করে আমি ভেজে নিয়েছি এবং শেষের দিকে কিছু ধনিয়া পাতা এগুলো দিয়েছি তো আমার ভাজা হয়ে গেছে আমি এখন দেখাবো মূল যে কথাটা বললাম যা ভিডিও যেটা করব পুটি মাছ তো সেই পুটি মাছটা দেখাচ্ছি বন্ধুর এখানে কিছু পুটি মাছ ভালো করে ধুয়ে লবণ পানি একদম সুন্দর করে ধুয়ে পরিষ্কার করে পানি ঝেড়ে রেখেছি তো এখানে আমি এক চামচ মরিচের গুঁড়া তারপর হাফ চামচ হলুদের গুঁড়া এবং পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে রেখেছি দেখতেই পাচ্ছেন তো এগুলো এখন ভালো করে হাত দিয়ে একদম মাছের সাথে মেখে নেব তারপর আমি চুলে যাচ্ছি একটু তেলে ভাজার জন্য বন্ধুরা তেল গরম হওয়ার পরে এখানে মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি এখন অনেক সুন্দর করে একদম ছড়িয়ে দেব সুন্দর করে ছড়িয়ে দিয়েছি এখন আমি মিডিয়াম টু লো আছে অল্প করে একটু ভেজে নেব তারপর একটু উপরে পিঠে নিচে পিঠে দিয়ে ভালো করে ভেজে নিয়ে তারপর উঠিয়ে নেব বন্ধুরা আমার যখন মাছ ভাজাটা হয়ে গেছিল তখন আমি কড়াই সহ উঠিয়ে নিয়েছিলাম এবং তারপরে আমি অন্য একটা কড়াইয়ে তেল গরম করে তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়েছিলাম তো পেঁয়াজটা ভেজেছি আপনাদেরকে কিন্তু আমি দেখিয়ে দেখিয়েছিলাম তো পেঁয়াজটা যখন একটু হালকা বাদামি কালার হয়ে এসছিল তখন আমি পানি দিয়ে দিয়েছি আগে পানি দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি যখন অন্য মশলা দিব ততক্ষণে দেখা যাবে পেঁয়াজটা পুড়ে যাবে তো আগে একটু পানি দিয়ে নেব এরপর আমি অল্প কিছু পেঁয়াজ বাটা দিচ্ছি এগুলো আমার ব্যালেন্টার করা ছিল ফ্রিজে তো ওখান থেকে আমি কিছু পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে ঝোল যেহেতু করবো পুটি মাছের ঝোল তো ঝোলটা একটু গাঢ় হবে তো আমি পেঁয়াজ দিলাম তারপর অল্প কিছু আদা দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে আদা আর রসুন বাটাও দেব আমি একদমই কম এই যে রসুন বাটা দিচ্ছি আর এখানে আমি এখন দেব হচ্ছে অল্প একটু মরিচের গুঁড়া যেহেতু আমি তিনটা কাঁচা মরিচ দিয়েছি অলরেডি আর এখন সামান্য পরিমাণে আমি হলুদের গুঁড়া দেব কালারটা জাস্ট সুন্দর হওয়ার জন্য যেহেতু আমি পুটি মাছের সাথে আমার হলুদ মরিচ কিন্তু লবণ আছে ওই আন্দাজ করে এখন কম কম দেব 
যে এখন আমি পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে আমি এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব আর একটু কাঁচা যে জিরা আমার গুঁড়া করা আছে ওখান থেকে অল্প পরিমাণে জিরার গুঁড়ো দিয়ে দেব বন্ধুরা কিন্তু আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে দেখুন উপরে কিন্তু তেল উঠে গেছে এখন আমি এর মধ্যে দেড় কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে দেব তারপরে পানিটা ফুটে আসলে আজকে অবশ্য গরম পানি নেই তো ঠান্ডা পানি দেব পানিটা ফুটে আসার পর আমি মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি বন্ধুরা দেখুন মাছটা আমার রান্না হয়ে গেছে আমার আন্দাজ অনুযায়ী বা আমি যতটুকু ঝোল রাখতে চাই ততটুকুই আমি ঝোল রেখেছি চুলা বন্ধ করে দিয়েছি এখন একটা বাটিতে ঢেলে তারপর দেখাচ্ছে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু খেতেও খুবই মজা আপনারা চাইলে এটা বাসায় ট্রাই করবেন কিন্তু অবশ্যই আর এখন যদি সম্পূর্ণ ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই নতুন যারা তারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে নেবেন যাতে করে আমি যখনই ভিডিও আপলোড দেব আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছাবে সেই ভিডিওটা আর লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে কিন্তু মোটেও ভুলবেন না সবাই কিন্তু এই পুটি মাছের ঝোল বাসা একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন কত টেস্ট তো বন্ধুরা আজকের মতো এখানেই সমাপ্ত করছি ফিরে আসব অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আল্লাহ হাফিজ